salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te trazer informações importantes sobre ração e o teu cachorro. Eu vou te dizer quanto tempo leva pro cão digerir uma ração. É mais rápido ou mais lento, por exemplo, que um alimento comum? O cachorro sente o sabor da ração? Ele liga para a cor da ração? Para o formato da ração? Por que, que o cachorro, afinal, não mastiga o alimento? E aí tanto faz se é ração ou mesmo se é um alimento comum. Tu dá para ele e tu percebe que ele praticamente engole? Por que, que isso acontece? O sabor é importante? Eu escolhi o sabor de frango, o sabor de carne, o sabor de cereal com carne, com frango. Isso tudo importa? para o cachorro, vai fazer a ração do teu cão ser mais palatável e ele gostar mais? Eu vou te falar tudo isso e principalmente os erros que tu não pode cometer. Essas informações vão fazer com que erros importantes que poderiam até prejudicar a saúde do teu cão não aconteçam. Por isso eu já vou te pedir, compartilhe esse vídeo porque ele vai ajudar muita gente. Deixa o like para a gente sempre poder trazer mais vídeos para te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho porque tem muito, muito vídeo top chegando. É verdade que as lojas de rações estão fechando? As lojas de bairro, os pequenos comércios que vendem ração, as agropecuárias? Calma! Olha esse vídeo para te entender o que está acontecendo hoje no Brasil e que é a tendência que aconteça com mais força no futuro. Olha porque é importante. Mas professor, por que, que é importante afinal eu saber quanto tempo leva para o cão digerir um alimento? É muito importante família, para te saber quantas vezes tu vai alimentar o cachorro, para te saber se ele está com fome ou não, para te até saber se pode depois de dar uma comida para ele, quanto tempo depois fazer um exercício mais pesado com o teu cão. Lembra, se o cachorro comeu, logo depois não é aconselhável você fazer exercício. Por quê? Porque ele pode ter uma torção gástrica, que é muito comum em raças grandes e gigantes, e extremamente fatal. Então diz logo, professor, quanto tempo demora a digestão de um cachorro? Isso vai depender de muitas coisas, família. Não é algo simples de te dizer, porque vai depender da saúde do teu cão, do do porte, do tamanho, da raça, do alimento que ele está comendo e está digerindo, se ele é um cão saudável ou se tem alguma doença, isso tudo vai interferir no tempo que ele leva para fazer a digestão. Mas uma média, para você ter uma ideia, antes acreditava que o processo digestivo demorava cerca de 6 a 8 horas. Atualmente, alguns estudos já estão indicando que ele pode demorar até 13 horas. Mas família, aqui é o processo digestivo todo. Muita gente confunde o processo digestivo só quanto tempo o alimento fica no estômago. Lembra, o processo digestivo também vai ocorrer no intestino. Aqui eu falo todo o processo digestivo. Mas professor, eu quero saber mesmo quanto tempo demora para sair do estômago. Para o estômago esvaziar, leva cerca de uma hora e meia num cão saudável mais ou menos. Mas vai depender de todos aqueles fatores, aquelas variantes que eu acabei de te falar. Mas também há cães de já foi registrado que leva de 6 a 8 horas. Então, com base nessa informação, tu já sabe que para fazer exercício pesado com teu cachorro, o ideal é antes de tu dar comida para ele, ou então não dar comida e já exercitar ele, sob pena dele ter torção gástrica. Isso é caso de intervenção veterinária, família, e leva muitos cães a óbito em pouco tempo, ou seja, se o cachorro tem uma torção gástrica, tu tem que levar imediatamente no veterinário. Olha o que aconteceu comigo aqui, que foi um dos piores dias da minha vida, o meu cachorro teve torção gástrica, eu levei no veterinário, ele passou por uma cirurgia, mas olha o que aconteceu nesse vídeo. Agora um detalhe interessante, raças gigantes de cães demoram mais tempo no processo digestivo, por isso que elas também são mais suscetíveis a terem torção gástrica. É claro que tem outros fatores que pesam aí, mas a demora do processo digestivo de porte, grande, de porte gigante de cães também facilita uma ocorrência da torção gástrica. Agora uma pergunta muito comum, todo mundo me pergunta, professor, a cor da ração 
A cor da comida influencia se o cachorro vai gostar mais ou vai gostar menos da ração da comida? De forma alguma, família. A cor da ração tanto faz para o cachorro, ele não liga. Por isso que eu bato na teca para as empresas retirarem os corantes artificiais, retirarem os corantes sintéticos. Por quê? Porque eles não acrescentam em nada a nutrição animal e ainda podem causar alguns problemas. Eu até fiquei chateado com a Especial Dog e com a Especial Cat por elas terem colocado corante de refrigerante na ração. Como assim corante de refrigerante na ração? Sabe o corante caramelo 4, que é um corante sintético? que é muito usado no refrigerante, a Especial Dog, Especial Cat, está usando, como você pode ver aqui nesse vídeo. Eu achei um absurdo. Numa época onde todas as empresas estão retirando o corante, vem a Especial Cat, Especial Dog e coloca o corante Caramelo 4. Tu quer saber sobre esse corante? Tem a tua própria opinião. Coloca na internet e no Google. Corante Caramelo 4 Saúde. Tu vai ver especialista falando sobre esse corante. Olha que tu vai entender o que eu tô te falando. Voltando, a aparência e a cor não é importante pro cachorro. Nem o formato da ração. Pro cachorro tanto faz. Mas professor, o sabor importa. É ou não é verdade? Família, o sabor também é pouquíssimo importante para o cão. Essa eu te surpreendi, é ou não é verdade? Então já deixa o like, compartilha para todo mundo. Por que, que não é importante, professor, o sabor? Porque o cachorro quase não sente o sabor da ração. Ele simplesmente engole. O que é importante mesmo para o cachorro é o odor, o cheiro que a ração vai ter. Porque o cachorro tem, tem muitos receptores de odor e ele consegue distinguir bilhões de cheiros. E agora uma outra informação para você, não é o fato da ração ser de carne, de frango, de peixe que vai influenciar o sabor dela, é a gordura, a gordura que vai dizer se a ração é mais palatável ou menos. Então se tu pegar uma ração boa, top de linha, ela tendo uma gordura top de linha, vai ser muito atrativa para o cão. Agora tu pode escolher qualquer sabor de ração. Se não tiver uma gordura que atrai o cachorro, ela vai ser pouquíssimo palatável. Pronto, falei! Tu percebeu que o cachorro não mastiga a ração? Como que ele vai sentir o gosto da ração se ele não mastiga? Por isso que o sabor não é importante. Agora eu te convenci, não foi? mas sim o cheiro. E por que, professor, que o cachorro não mastiga? Porque na saliva no, do cão não tem enzima, a milase. Praticamente esse alimento vai entrar no estômago sem processo preliminar. Eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou de alguma forma. Então bora compartilhar para ajudar muita gente. Deixa aquele like para a gente sempre poder fazer novos vídeos para te trazer informações importantes. E tem muito vídeo de ração chegando. Então te inscreve e ativa o sininho. Tu não vai querer perder nenhum super vídeo que está vindo. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.